ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்னோடய நெக்லஸ் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு காட்டுற ஆக்சசரிஸ் ஆர்கனைசேஷனோட பார்ட் டூ இது ஒரு நார்மல் மோப் வாங்கின பாக்ஸ் தான் இந்த பாக்ஸை வச்சு எப்படி சூப்பராக நம்ம இந்த எல்லா ஆக்சசரிஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிற இயரிங்ஸ் மட்டும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு போய் பாருங்கள் ஸோ இயரிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து இப்போ இந்த நெக்லஸ் செட்ஸ் பெரிய பெரிய நெக்லஸ் செட்ஸை என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் பாக்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே உங்கள் ட்ராயருடைய லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் ட்ராயருக்குள்ளே வச்சு பார்த்து எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அதை கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கார்னரையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி மறுபடியும் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் அகெயின் ஸோ இந்த கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம கார்னரை கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உள்ளே இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்க மாதிரி பாக்ஸஸ் லாங் ரெக்டாங்கல்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கேப்ஸ்க்காக ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி சேம் சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கட் பண்ண கார்னரையும் நான் ஓட்டிட்டேன் ஸோ ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ண அந்த லாங் ரெக்டாங்கல்ஸில் கரெக்டாக பொருந்துற மாதிரி இந்த மாதிரி சும்மா ஸ்கொயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நார்மல் கார்ட்போர்டு தான் அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இல்லை ரெக்டாங்கலாகவும் கட் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க எனக்கு எத்தனை நெக்லஸ் செட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அதை நம்ம ஒரு ஒயிட் பேப்பர் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்னர்லேயும் ஒரு சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நெக்லஸ்ஸை அதில் போட்டு வச்சுருங்க அப்புறம் நம்ம இயரிங்க்கு பண்ண மாதிரியே தான் ஒரு ஊசி வச்சு குத்திட்டு இப்படி நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹோல் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய மேட்சிங் இயரிங்க அதில் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நார்மலாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற பாக்ஸ்லேயே இது மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தால் எவ்வளோ பாக்ஸ் நம்ம வைக்கிறது இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தனியாக இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா ஆர்கனைசரில் வச்சுடுங்க ஆனால் இப்போ இந்த வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டாக பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வெல்வெல் கிளாத் ஷாப்பில் கிடைக்கும் இது வந்து ஹாஃப் அ மீட்டர் எயிட்டி ருபீஸ் தான் இதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஜுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் தேய்ஞ்சி போகாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாத் வாங்கி நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணோம்னா நீங்கள் அந்த ஒயிட்டோட முடிச்சு இல்லைனா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளாத் வாங்கிட்டு அதில் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் ஓட்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுடைய ஜுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப பத்திரமாக தேஞ்சி போகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்படி நாலு கார்னர்ஸையும் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே மடித்து இதை இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இன்னமும் உங்களுடைய அந்த போல் ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் கம்மே கூட போதும் இது நம்ம ஷாப்பில் வாங்குகிற நார்மல் கம் தான் அதுலேயே கூட இது நல்லா தான் ஓட்டுறது இல்லை நான் வந்து ஆனால் ஹாட் ப்ளூ போட்டு தான் ஓட்டியிருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஓட்டிக்கலாம் இது நார்மலாக அப்படியே மடித்து ஓட்டினா கூட ஓட்டலாம் கார்னர்ஸ் கட் பண்ணாமல் உங்களுடைய விருப்பம் தான் நீங்கள் எப்படி வேணுனாலும் அதை ஓட்டிக்கலாம் ஸோ ஒட்டி இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீட்டாக எல்லா பாக்ஸஸையும் கட் பண்ணி ஸோ இது பாருங்கள் இது அப்படியே மடித்து ஓட்டியிருக்கிறது ஸோ எந்த டைப்பில் வேணாலும் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம் ஸோ ஒட்டி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிடுங்க ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா நான் என்னுடைய பாக்ஸையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதே வெல்வெட் கிளாத் வச்சு ஸ்ட்ரிப் போட்டிருக்கேன் சரௌண்டிங்ஸில் என்னுடைய ஒரு ஓல்டு கிளாத்தில் இருந்து தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்பவுமே லோ காஸ்ட்டாக வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தான் பண்ணுவேன் அது வீட்டில் இருந்த கிளாத் தான் ஸோ அதே ஒயிட்டில் எப்படி கட் பண்ணும் அதே மாதிரி கார்னர்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நெக்லஸ் செட்டை வச்சுட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அதை விட இதில் வச்சா இன்னும் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்க கிளாத்னால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீ
just ஒரு half a meter வாங்கினீங்கன்னா இது பண்ணலாம் நான் also நான் பேங்கிள் ஆர்கனைசிங்கும் காட்டுறேன் நான் பாட்ரியில் காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளாத் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் இது நம்ம ஒரு தடவை பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அப்படியே பத்திரமாக இருக்கும் நம்மளுடைய எல்லா செட்டும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய இயரிங்ஸ் எடுத்து ஒட்டிடுங்க இந்த இந்த செட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்கினேன் ஆனால் இதுக்கு மேட்சிங்காக ட்ரெஸ் கிடைக்கவே இல்லை இப்போ தான் ரீசண்டாக இதுக்கு மேட்சிங்காக ஒரு ட்ரெஸ் கிடச்சிருக்கு நான் அதை உங்களுக்கு எண்டில் காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய செட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் எல்லா எல்லாத்தையுமே எடுத்து உங்களுக்கு தனியாக காட்டுறேன் ஸோ அவங்களுடைய ஆர்கனைசரில் நீங்கள் வச்சிடலாம் இப்போது எல்லா ஜுவல்ஸும் நான் இதில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் என்னுடைய எல்லா தேர்ட்டீன் செட்ஸையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ அக்சசபிளாக இருக்கும் இது ரொம்ப ப்ரிட்டி நம்மளே வீட்டில் பண்ணதே இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ இதை எடுத்து இப்போ நீங்கள் உங்கள் ட்ராயரில் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா நார்மலில் ஒரு பழைய பாப்பாவோட பாவாடை சட்டை இருந்துச்சு அந்த பாவாடை சட்டையிலேருந்து தான் நான் கட் பண்ணி இந்த கிளாத் எடுத்துட்டேன் வேஸ்ட் கிளாத் தான் கிழிஞ்சு போயிருந்துச்சு ஸோ அந்த கிளாத் எடுத்து நல்லா அயன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளூ போட்டு நான் ஹாட் க்ளூ போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ வேணாலும் போட்டு நீங்கள் சுற்றி அந்த பாக்ஸை ஒட்டி உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் இப்படி எடுத்து பார்த்துட்டு திருப்பி இப்படியே மடக்கினீங்கன்னா வந்துடும் அதுக்காக தான் நான் நடுநடுவில் அந்த லாங் ரெக்டாங்கிள்ஸ் கேப் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கேப்பே இல்லாமல் கூட இது மாதிரி பண்ணி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி ஏன்னா இல் க கேப் இல்லைனா இடிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் கேப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ரெக்டாங்கிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இதில் எடுத்து கவரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜுவல்ஸையும் கவரில் போட்டு இதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு செட்டு இது ஸ்ரிடி போயிட்டு வரும்போது அத்தை வாங்கிட்டு வந்தது அது என் பொண்ணுக்கு போடலாம் இது எனக்கு கல்யாணம் ஆகி வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நானும் அத்தையும் வாங்கினது ரொம்ப வித்தியாசமான டிசைன் மாடர்னாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ஒயிட் ஸ்டோன் செட்டு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செட்டு ரொம்ப யூனிக்காக அழகாக இருக்கும் இது என்னுடைய ஒரு சாரிக்கு ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கும் நான் இது உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இதை நான் எல்லாத்தையும் காட்டி முடிச்ச அப்புறம் இதுக்கு ஒரு சுட்டி கூட வரும் மேலே ஒரு ஸ்லிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுட்டியும் நீங்கள் வச்சிடலாம் அது கூடவே சேர்த்து ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த செட்டு இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் காட்டின அந்த ஆலிவ் க்ரீன் செட்டு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது குழந்தைக்கு கூட போடலாம் சின்ன கம்பல் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கலரில் ட்ரெஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஃபைனலி எனக்கு இப்போ தான் ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஆனால் நான் இதுக்காக வாங்கலை நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நோட் பண்ணேன் இதுக்கு ரொம்ப மேட்சிங்காக இருந்ததுன்னு ஸோ ஃபைனலி இதை போடுற மாதிரி இருந்தது ஸோ இது ஒரு மெரூன் செட்டு இதுவும் ரொம்ப நல்லா நீட்டாக ரொம்ப கனமாக இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்கும் மாடர்ன் வியர்ஸ்க்கும் போடலாம் அடுத்தது ஒரு ஃப்ளார் இருக்க செட்டு இது குட்டி பாப்பாக்கு தான் அவளுக்கு பாவாடை சட்டெல்லாம் போட்டால் போடுற மாதிரி பெரியவங்களும் போடலாம் க்ளோஸ் நெக்கில் போட்டுட்டு லாங்காக வேறு செயின் போட்டு போடுற மாதிரி போடலாம் இதுவும் வித்து குட்டிக்கு தான் அவளோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு எடுத்தது அவளோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே ப்ளூ ஃப்ராகுக்கு மேட்சிங்காக இருக்க மாதிரி எடுத்திருந்தோம் ஸோ ரொம்ப ப்ரிட்டியான செட் இது நான் முன்னாடி எல்லாத்தையுமே தனித்தனி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருந்தேன் நிறைய ஸ்பேஸ் அடைச்சிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது வந்து நம்ம சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கின நார்மல் செட்டு தான் என் மெரூன் கலரில் போடுற இந்த சாரீக்காகவும் இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் 
இது வந்து வெறும்னே டாலர் அண்ட் இயரிங் மட்டும் வர செட் இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது எனக்கு அத்தை தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டாலரில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குல்ல அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துட முடியும் இதில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டோன்ஸ் ஃபைவ் கலர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பிளாக் ரெட் பர்பிள் க்ரீன்னு ஸோ நம்ம இந்த கம்பலில் இருக்கிறதும் இதே மாதிரி இது மூவபிள் தான் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டோனை எடுத்து மாற்றிக்கிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற கலர் ஸ்டோன் வச்சு நம்ம போட்டுக்க முடியும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அழகாக இருக்குது இது கூட அடுத்தது பாப்பாவோட சுட்டியும் நான் அவளுக்கு ஒரு சின்ன க்ளோஸ்ட் நெக்கில் ஒரு செயினும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது மேட்சிங்காக அதனால நான் ரெண்டத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதில் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பெரிய டாலர் அண்ட் பெரிய கம்பல் மட்டும் வர செயின் மாதிரி செட்டு இதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமாக அழகாக இருக்குது அண்ட் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கினதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய அக்கா கல்யாணத்துக்காக நான் வாங்கியிருந்தது இதோட கம்பல் மட்டும் நிறைய போட்டுட்டேன் அதனால் அது போயிடுச்சு பட் நெக்லஸ் நம்ம ரேராக தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அது மட்டும் நல்லா பத்திரமா இருக்குது அதோடய நெத்தி சுட்டியும் அதோடைய சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது நான் யுஎஸ்லேருந்து வரும்போது ஸோ நல்ல மாடர்ன் வெஸ்டர்ன் வியர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கிராண்டாக போடணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் என்னுடைய நெக்லஸ் செட் கலெக்ஷன் குட்டி குட்டி செயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறது பேங்கிள்ஸ் எப்படி பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு பார்ட் த்ரீயில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது திருப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ட்ராவில் வச்சா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ பர்ஃபெக்டாக நம்ம ட்ராவில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் ஸோ பதிமூணு செட் வச்சுருக்கேன் இதை நான் தனித்தனியாக வச்சுருந்தா இந்த ட்ராவில் வைக்க முடியுமான்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இது பேங்கிள்க்கு ஆர்கனைசிங் என் ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணாங்க இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் உங்களுக்கு அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணியே காட்டுறேன் அண்ட் பாப்பாவுடைய சுட்டியெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நார்மலாக நமக்கு செயின் வாங்குகிற பாக்ஸ் வரும்ல அந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மடிஞ்சு உடஞ்சி போகாது ஏன்னா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் இந்த நெத்தி சுட்டிலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் லாங் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா பத்திரமா இருக்கும் டக்குன்னு நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு ஒரு பெரிய நெக்லஸ் செட் இருக்குது அது இதில் வைக்க முடியாதுங்கிறதுனால அது கூட நார்மலாக நம்ம ஜுவல் வாங்குகிற பாக்ஸில் இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் அது இதோடைய கம்பல் மட்டும் நீங்கள் அந்த இயரிங் ஆர்கனைசிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா கம்பல் அடிக்கடி போட முடியும் இவ்வளோ பெரிய செட் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் போட முடியும் இதுக்கு ஒரு நெத்தி சுட்டியும் இருக்குது ஸோ இதையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னோடய வெட்டிங் டேக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்தது ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ராயர் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக வச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சாரீக்கு என்ன போடலாம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சாரீக்கு மேட்சிங் எதுவாக இருக்கும் ஓகே திஸ் ஒன் இது தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது இது இதுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும் நம்ம டக்குன்னு எடுத்து ஈஸியாக போட வேண்டியது தான் நமக்கு தேட வேண்டிய வேலையே இருக்காது நமக்கு எந்த ட்ரெஸ் வேணுமோ எந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணி போட வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ இதை நான் போட்டு கட்டுறேன் அவ்வளோதான் போட்டாச்சு இப்போ இந்த நெக்லஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுன்னா உங்கள் சாரீயை இந்த மாதிரி நீங்கள் பின் குத்திட்டிங்கன்னா உங்களோடய நெக்லஸ் க்ளியராக ஃபுல்லாக அழகாக தெரியும் அதோடய சுட்டி சொன்னது வேணாம் வேணாம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ரெட் கலர் சொன்ன இல்லையா அந்த செட் காட்டுறேன் அதுக்கு இந்த ட்ரெஸ்க்கு ஸோ இது போட்டுக்கலாம் அண்டு இதோட இயரிங் வந்து நம்மளுடைய இயரிங் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த இயரிங் கூட நீங்கள் வேணும்னா அந்த வெல்வெட் கிளாத்தில் ஒட்டிட்டு போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நெக்லஸ் அண்ட் இயரிங் அவ்வளோதான் ரெடி அப்புறம் அந்த ஆலிவ் க்ரீன் சொன்னேன்ல அதோடைய செட்டு இது தான் நான் மேட்சிங்காக இருக்குன்னு சொன்னேனே அது ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் பார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு பே பேங்கிள்ஸ் அண்ட் செயின் சொல்கிறேன் 
பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்